Entre no carro, gira a chave e em vez do motor dê a partida nas maldições. Mas então você se lembra de ser um reciclador inveterado e de ter jogado uma velha fonte de alimentação ATX em algum lugar. Transformá-lo em um poderoso carregador de bateria de ácido de chumbo de 12 volts. Deve ser uma brisa. Para obter uma tensão e amperagem adequadas, você simplesmente precisa verificar se o circuito integrado é um TL494 ou um KA7500 ou equivalente e soldar um resistor de 13 mil ohms, talvez reciclado, entre o pino 1 e o terra, e isso trará a tensão sem carga. Para cerca de 14,3 volts capaz de fornecer cerca de 2,2 amperes se conectado a uma bateria de carro. Para ligar a fonte de alimentação, uma ponte deve ser criada entre o cabo verde e um aterramento. Para conectar a bateria, basta alterar algumas conexões. Se tudo correr bem, não houver sulfatação excessiva e não houver problemas mecânicos, vai demorar cerca de 24 horas para uma bateria de carro de médio porte. A uma voltagem nos polos de cerca de 13,80 volts que é a voltagem de um carro totalmente carregado de bateria. A recarga deve ser realizada em locais com ventilação suficiente por, principalmente na fase final da carga ou durante uma carga muito rápida. Ocorre a dissociação eletrolítica da água que produz hidrogênio e oxigênio. Pode criar uma mistura explosiva, se a concentração de hidrogênio no ar excede 4%. Recuso-me a qualquer responsabilidade por quaisquer danos a pessoas, animais e coisas que possam ocorrer. Aqueles que desejam imitar o procedimento ilustrado no vídeo, que é apenas para fins de entretenimento. Depois de desmontar a fonte de alimentação ATX, identifico o PIN número 1. Do circuito integrado para soldar o resisto. Eu preparo um fio elétrico para ser conectado entre a resistência e o aterramento. Soldo o fio elétrico até obter uma massa livre. Eu sou do resistor no PIN 1 do IC, tomando cuidado. Saldo a resistência sobre o PIN 1 do circuito integrado. Para não superaquecer, embora esteja usando um ferro de solda pouco profissional. Aqui está o resistor de 13 mil ohms soldado ao pino número 1 do chip KA7500. Eu posiciono um fio elétrico de aterramento da melhor maneira possível. Eu equilibro o fio terra elétrico com a resistência que é a essência. servirá para enganar o circuito integrado nas tensões detectadas. Aqui está a aparência do circuito quando a modificação for concluída. Eu remonto a fonte de alimentação modificada. Eu conecto um conector Mulex modificado do qual saem os fios elétricos para conectar a bateria. Eu faço um pequeno jumper entre o contato PS on, geralmente verde, e um contato de terra com, geralmente preto. Eu conserto os cabos.
Ligo a fonte de alimentação e verifico a tensão de saída sem carga, que passou de 12 volts para 14,29 volts, que é a tensão ideal para recarregar baterias de chumbo ácido. Colocando uma lâmpada de carro de 55 watts como carga. Eu verifico que a fonte de alimentação fornece cerca de 4,5 amperes. Para maior comodidade, conecto a bateria a ser recarregada à fonte de alimentação modificada. Por meio dos cabos de ligação do carro. Eu ligo a fonte de alimentação e verifico a tensão nos polos da bateria no início do carregamento. A tensão detectada é de cerca de 13 volts. Eu verifico o fluxo de corrente no início da carga. A fonte de alimentação modificada fornece aproximadamente 2,3 amperes no início do carregamento. Após 24 horas de recarga, a bateria atinge a tensão. Ótima de cerca de 13,80 volts, voltando a ficar totalmente carregada e funcionando. Obrigado por assistir ao vídeo até agora. Espero ter ajudado, se ainda não o fez, comente, compartilhe, curta e se inscreva no canal. Obrigado pelo apoio. Olá!